கிரீட்டிங்ஸ் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமினேஷனோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் யூனிட் ஒன் ப்ரோஸ் த நோஸ் ஜுவல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் பார்த்தீங்க இதில் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது மெயினாக சினானம்ஸ் ஆன்டினம்ஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் அதாவது இது எல்லா இல்லை ப்ரோஸில் இருக்கிற கிராம பாட்டு இருக்கும் இல்லையா பேக் சைடில் ஒன் மார்க்ஸ் அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க சினானம்ஸ் ஆன்டினம்ஸ் மறக்காதீங்க மெமரி போம் படிச்சுக்கோங்க ஃபைனலாக கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் படிங்க சரிங்களா ஸோ ஃபைனலாக இந்த வீடியோட அதாவது லெசனோட இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு டிஸ்கஷன் என்னென்ன எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்றத ஜஸ்ட் என்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பேஜ் நம்பர் செவனில் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஹாஃப் இயர்லியில் கேட்டிருக்காங்க வே டிட் த ஸ்பேரோஸ் பில் தன் அடுத்து வை டிட் தி பேர்ட் ட்ராப் டைமண்ட்ஸ் அதாவது ஹாஃப் இயர்லி क्वेश्चन வாட் வேர் தி வேர்ட்ஸ் ஆஃப் மீனாட்சி அம்மாள் டு ஹர் டாட்டர் இதுவும் ஹாஃப் இயர்லி क्वेश्चन who was suspected of stealing the diamond nose stud இது வந்து டு डिस्ट्रिक्टல கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வாட் ஹேப்பன் டு ராமையாஸ் வைஃப் அட் தி எண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन சோ 100 வேர்ட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாராகிராஃப்ல ரெண்டு क्वेश्चनமே கேட்டிருக்காங்க ஹாஃப் இயர்லில ரிபீட்டடா ரெண்டு डिस्ट्रिक्टல கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஹோமோஃபோன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 8ல வந்து அப்ரிவியேஷன் அண்ட் அக்ரோனிம்ஸ் இத பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லெட்டர் ரைட்டிங் இருக்கு இல்லையா ஸோ ரைட் அ லெட்டர் டு யோர் ஃப்ரெண்ட் அபவுட் யுவர் சம்மர் ஹாலிடேஸ் ஸோ உங்களுக்கு எந்த லெட்டர் சொல்லியிருக்காங்களோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் நைன்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் நவுன் கலெக்டிவ் நவுன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பேஜ் இதெல்லாம் வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ அடுத்த போமில் வந்து ஸ்பெஷல் ஹீரோ இதில் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஹூ இஸ் த ஸ்பீக்கர் இது ஹாஃப் இயர்லியில் கேட்டிருக்காங்க ஹூ இஸ் த ஸ்பெஷல் ஹீரோ மென்ஷன் இந்த போயம் இது ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அதுக்கடுத்து இது இந்த ஒர்க் இன் பேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது பார்த்துக்கோங்க அதே பேராகிராஃபில் வந்து ரைட் அ பேராகிராஃப் ஆன் ஃபாதர்ஸ் லவ் ஆஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இந்த போயம் இது ஹாஃப் இயர்லி கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க தென் சப்ளிமெண்ட்ரி த விமன் ஆன் பிளாட்ஃபார்ம் எயிட் ஸோ இந்த சப்ளிமெண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க வேண்டிய பார்ட் வந்து identify the character so idhukku 5 marks nama easy a edukalam identify the character padichukonga question answer suppose ketaanga na first one important second important fourth fifth sixth and then eighth one important seringla so la district la question kekama vittidalam only identify the speaker matta kekalam you need to prose hobby turns into successful career la vandha page number 37 la pathinga na choose the correct answer irukke illaya adutathu இது பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைனில் வாட் வாஸ் அஜாய் கிஃப்டட் வித் அதை ஹாஃப் இயர்லியில் கேட்டிருக்காங்க ஹவு வாஸ் ஹி ஹானர்ட் அதை கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் அஜாய்ஸ் கரண்ட் கோல் இந்த மூணு கொஸ்டினுமே ஹாஃப் இயர்லி கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒனில் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணுமே இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் நோட் ஆன் இளவழகி இது வந்து கேட்டிருக்காங்க ரிப்பீட்டடாக நெக்ஸ்ட்டு இந்த சிங்குலர் ப்ளூரல் இருக்கு இல்லையா அதை பார்த்துக்கோங்க ஜெரன் ப்ளஸ் நவுன் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் தேர்ட் ஒன் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஹாஃப் இயர்லி கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கிராமர் பார்ட் வந்து கைன்ஸ் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு இல்லையா அதோடய எக்ஸைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஃபோ ஃபிஃப்டி டூவில் இருக்கு பாருங்கள் கம்பேர் த்ரீ திங்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேப்லர் காலம் பார்த்துக்கோங்க ஹோம் வந்து மை ஹாபி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹாஃப் இயர்லி வாட் இஸ் த ஹாபி ஆஃப் த போயட் வாட் இஸ் அ ஜார்மீன் அடுத்தது இது ரெண்டுமே ஹாஃப் இயர்லி கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சப்ளிமெண்ட்ரி ஜிம் கார்பெட் இருக்கு இல்லையா இதுலேயும் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த ஆன்சர் இன் ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்டிருந்தாங்கன்னா பர்த் ஆஃப் ஜிம் கார்பெட் தென் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அண்ட் அக்கார்டிங் டு கார்பெட் இது வந்து பார்த்துக்கோங்க யூனிட் த்ரீ ப்ரோசர் ஐசக் நியூட்டன் த இன்ஜினியர் சயின்டிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சினானம்ஸ் இது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டியில் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் ஹூ வாஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த நியூட்டன் ஆஃப்டர் இஸ் ஃபாதர்ஸ் டெத் அது வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க
ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இது மூணுமே இம்பார்ட்டண்ட் அதில் செகண்ட் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ஹாஃப் இயர்லி கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு த த்ரீ கொஸ்டின் சப்ளிமெண்ட்ரி இருக்கு இல்லையா இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஹூ செட் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ மேக்ஸிமம் ஐடென்டிஃபை த ஸ்பீக்கர் தான் வரும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒன் மினிட் பேஜ் நம்பர் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சது இல்லையா அடுத்தது ப்ரோஸ் யூனிட் ஃபோர் மை ரெமினசன்ஸ் பேஜ் நம்பர் நைன்டி ஃபைவ்ல இருக்கிற பி பார்ட்ல செகண்ட் அண்ட் தேர்டு ஹாஃப் இயர்லி ப்ரீவியஸ் இயர் ஹாஃப் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க அடுத்த பேராகிராஃப் கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்க பார்க்க வேண்டியது கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் கம்பல்சரி கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பிளெண்ட் பிளெண்டிங் வேர்ட்ஸ் கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் அண்ட் பிளெண்டிங் வேர்ட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஏடிஎம்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இது இருக்கு இல்லையா அது கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் நைன்டி நைனில் நெக்ஸ்ட்டு நோட்டீஸ் ரைட்டிங் இது இம்பார்ட்டண்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரும் அது எப்படி எழுதுறதுன்ற மாதிரி இதில் வந்து இது கேட்டிருக்காங்க யுவர் ஸ்கூல் இஸ் கோயிங் டு ஆர்கனைஸ் இன்ட்ரு ஸ்கூல் இதுக்கு நோட்டீஸ் தர சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா இந்த எக்ஸசைஸ் இது மூணுமே பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த கொஸ்டின் ஒரு பேச ஸோ இது மூணுமே வந்து எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்டில் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஒரு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் மூணுமே இந்த எக்ஸசைஸ் மூணுமே நீங்கள் நோட்டீஸ் எப்படி போடுறதுன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீயில் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒன் நாட் ஃபைவ்ல எக்ஸசைஸ் இருக்கு பார்த்தீங்க அந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவனில் இருக்க சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இதை வச்சு எழுதுறதுக்கு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க திங் ஆஃப் பியூட்டி இருக்கு இல்லையா நெக்ஸ்ட் போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு இஸ் அ திங் ஆஃப் பியூட்டி ஜாய் ஃபார் எவர் அது இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் ஹாஃப் இயரில் டிஸ்கிரைப் அ திங் ஆஃப் பியூட்டி இது வந்து பேராகிராஃப் கொஸ்டினில் கேட்டாங்க நெக்ஸ்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி க்ராசிங் த ரிவர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ஸ்பீக்கர் இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் அண்ட் டென்த் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் ஃபைவ் ப்ரோஸ் பீயிங் சேஃப் இதில் வந்து பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வாட் ஸ்ட்ரீட் மார்ட் இருக்கு இல்லையா அதை ஹாஃப் இயர்லியில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் ஒன்னும் ஹாஃப் இயர்லிக்கில் கேட்டிருக்காங்க தென் ஃபோர்த் ஒன் வாட் இஸ் மஸ்ட் இன் எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்டு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ஹாஃப் இயர்லி கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் தேர்ட் ஒன் ரைட் அபவுட் ரோட் சேஃப்டி ரூல்ஸ் இது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்துக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பேராகிராஃப் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஆஃப் யோர் ஓன் இருக்கு இல்லையா ஹோமோனிம்ஸ் ஹோமோனிம்ஸ்னா என்ன அதுக்கு அடுத்தது மீனிங் ஃபார் ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஓன் சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு அடுத்தது இந்த ப்ரோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது கிராம பாட்டில் டென்ஸ் டென்ஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸசைஸ் இருக்கு இல்லையா பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஸோ இதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க இதில் இருக்கிற புக் பேக் எக்ஸசைஸில் இருக்கிற அந்த இதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கண்டிஷ்னல் சென்டென்சஸ் இருக்கு இல்லையா இதையும் நீங்கள் எக்ஸசைஸாக வந்து கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் போம் வந்து ஃபயர் ஒர்க் நைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா Why was dog frightened? First, second and fourth. இது மூணு கொஸ்டின் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அதில் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஹாஃப் இயர்லி கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பேராகிராஃப் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு சப்ளிமெண்ட்ரி வென் இன்ஸ்டிங்க்ட் ஒர்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அண்ட் தென் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸில் செகண்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஐடென்டிஃபை த ஸ்பீக்கர் இருந்தால் அதை பார்த்துக்கோங்க அது வந்து கண்டிப்பாக வரும் அடுத்து யூனிட் சிக்ஸ் ப்ரோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு இல்லையா அதில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன் வாட் வாஸ் த நேம் ஆஃப் வெட்ரீஸ் கம்பெனி அது ப்ரீவியஸ் இயர் ஹாஃப் இயர்லியில் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இம்பார்ட்டண்ட் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு காமன்லி கன்ஃபியூஸ்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இந்த எக்ஸசைஸ் அனாகிராம் நெக்ஸ்ட் ஆன்டிகிராம் இதெல்லா
ப்ரீவியஸ் இயர் ஹாஃப் இயரில் ஹூ இஸ் அன் ஆன்லைன் ப்ரிடேட்டர் அண்ட் தென் வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் இதை கேட்டிருக்காங்க அடுத்த ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் சம் ஒன் இஸ் அடிக்டட் டு மொபைல் ஃபோன் அது இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் அடுத்து இந்த பிரிட்டிஷ் வேர்ட் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் இருக்கு இல்லையா பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் அது பார்த்துக்கோங்க இப்போ நெம் இந்த இருக்கு இல்லையா அதோட மீனிங் ஒரிஜின் அது ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தென் கொஸ்டின் டேக் கொஸ்டின் டேக் கூட எக்ஸசைஸ் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ்ல இருக்கு அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க சிம்பிள் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை பார்த்துக்கோங்க எல்லாத்தோட எக்ஸசைஸ் இருக்கு மை கம்ப்யூட்டர் நீட்ஸ் அ பிரேக்கா ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த லெசன் வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதாவது யூனிட் சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் யூனிட்ஸ் செவன் சைபர் சேஃப்டி வந்து டிசம்பர் எண்டில் தான் எடுப்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் தான் ஹாஃப் இயர்லேயே கேட்டிருக்காங்க இந்த லெசன் சில டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் கேட்டிருக்காங்க அது கூட இந்த கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம பார்ப்போம் இந்த பாருங்கள் சினானம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த ஆன்டனம்ஸ் நம்ம படிக்க வேண்டியது ஸோ சினானம்ஸ் ஆன்டனம்ஸ் நீங்கள் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது அப்ரிவியேஷன் ஆக்ரோனாம்ஸ் பார்த்தோம்ல அது பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ளூரல் ஃபார்ம் அடுத்து காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ் ப்ரிப்போசிஷன் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வருது பாருங்கள் ஸோ அந்த புக் பேக் எக்ஸசைஸ் கன்ஜங்ஷன் இது எல்லாமே அடுத்தது கொஸ்டின் ஆன்சர் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்து சிக்ஸ் மார்க்ஸ் அண்ட் தென் போம் கொஸ்டின் ஆன்சர் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் தென் அட்ஜெக்டிவ் வந்து கிராம பாட்டு வருது இல்லையா அதை பார்த்துக்கோங்க மாடல் வேர்பு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வேர்பு கண்டிஷ்னல் கிளாஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அடுத்து ப்ரோஸோட கொஸ்டின்ஸ் பேராகிராஃப் கொஸ்டின் போம் இது பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ப்ரோஸ் லெட்டர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட் அபவுட் யுவர் சம்மர் ஹாலிடேஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அடுத்தது டெவலப்பிங் த ஹின்ஸ் இருக்குது மெமரி போம் இருக்குது மெமரி போமை நல்லா எழுதிட்டு பங்க்சுவேஷன் மார்க்கோட பாருங்கள் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அது ஈஸியாக கம்பல்சரி நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம் சப்ளிமெண்ட்ரியில் பேராகிராஃப் ஒன்று எழுத சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் அதில் வந்து கேட்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இது லிசனிங்கில் வரும் இல்லையா நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு அப்படி இல்லைனா ஒரு போம் கொடுத்துட்டு அதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க நம்ம எதனாலும் அட்டன் பண்ணலாம் அது போக பார்த்திங்கன்னா அந்த போம் ரிலேட்டட் அடுத்து போமில் வந்து இருக்கிற இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் எனி ஒன் ஆஃப் த சப்ளிமெண்ட்ரி ஃபாலோயிங் அதில் வந்து கொஹரண்ட் ஆர்டர் மாறி மாறி இருக்கும் ஜம்பிள்டு சென்டென்சஸ் அதை வந்து கரெக்ட் ஆர்டரில் எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு பேசேஜ் கொடுத்துட்டு அதுக்கான கொஸ்டின்கான ஆன்சர் எழுதணும் இது பாருங்கள் எனி ஃபோர் லெட்டர் டு த போலீஸ் கமிஷனர் அபவுட் த நாய்ஸ் ஆஃப் த லவுட் ஸ்பீக்கர் இன் த அண்ட் மியூசிக் ஷாப் நியர் யுவர் ஸ்கூல் அப்படி இல்லைனா இந்த பிக்சரை வந்து ஒரு ஃபைவ் சென்டென்சஸ் பிக்சர் காம்போசிஷன் மாதிரி இல்லைனா யுவர் ஸ்கூல் இஸ் கோயிங் டு ஆர்கனைஸ் நம்ம நோட்டீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்கூல் அந்த மூணு எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக நோட்டீஸில் வந்து மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஸ்பாட் த எரர் ஸோ இதில் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எல்லா கிராமர் பார்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் படிக்க வேண்டியது சினானம்ஸ் அடுத்து ஆன்டனம்ஸ் அடுத்து எல்லா லெசனில் இருக்கிற கிராமர் பார்ட்டு புக் பேக் எக்ஸசைஸில் வரக்கூடிய ஒன் மார்க் வந்து எல்லா எக்ஸசைஸும் தரோவாக பார்த்துக்கோங்க அது போக மெமரி போம் கம்பல்சரி தரோவாக இருங்க தென் லெட்டர் ரைட்டிங் அண்ட் தென் நோட்டீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டர் நான் சொல்கிற ஆர்டரில் படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா எதுலலாம் மார்க் நம்ம ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாமோ அதை படிச்சிடுறோம் ஸோ நம்ம வந்து மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் நோட்டீஸ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நோட்டீஸ் தென் ஃபைனலாக வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் படிங்க ஓகேங்களா விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச